কাম বলেন ওই যে দেখাল আহাদুকুম বৈতা হলাম এস করিলেন তো দুঃখ হইলেন তো তো আমি মানুষ যখন বাড়িতে ঢোকার সময় সালাম দেয় না খেতে বসে বিসমিল্লা বলে না তখন শয়তান বলে মাবিত মশা খাওয়ার থাকো এই বাড়িতে থাকার আছে এই বাড়িতে খাওয়ার আছে থাকো আর খাও এই কথা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন হাদিস বোখারি মুসলিম আনাস রাজি আল্লাহ তালা আন বলেন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন এ যা আমসাই তুম কুফু সিবিয়া না কুম যখন সন্ধ্যা হয় তখন তোমরা ছোট বাচ্চা দুধের বাচ্চাকে হাঁটতে পারে এরকম বাচ্চাকে আটকিয়ে রাখো ওদেরকে বাড়ির পিছনে নিয়ে যায় না ওদেরকে উঠানে আগে নেয় নিয়ে যায় না ওদেরকে ছাদের উপরে নিয়ে যায় না এন্ত সের শয়তান ওই সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে শয়তান ছেলের উপরে বদ নজর দিবে ওকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দিবে যদি শয়তান বাচ্চার উপরে বদ নজর দেয় তাহলে সারা রাত বাচ্চা কান্নাকাটি করবে আর ববন করবে মনে হবে যে বাচ্চা মারা গেলে এরকম মনে হবে তখন বাপ মা সারা রাত ব্যস্ত থাকবে শয়তানের প্রতিক্রিয়া রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এ কথা বলেন তিনি বলেন রাতের কিছু অংশ পার হয়ে গেলে রাত সাড়ে আটটা নয়টা হয়ে গেলে দশটা হয়ে গেলে এখন বাচ্চাকে ছেড়ে দাও আর কোনো ক্ষতি হবে না সন্ধ্যার সময় এ কথা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন হাদিস বোখারি মুসলিম তিনি বলেন ও আগলে কোন আগুয়া বধ করুন দরজা জ্বালানা বন্ধ করার সময় বিসমিল্লা বলো ইন্ন শয়তান লায়ত্ত বাবান মুগলাক যে দরজা বিসমিল্লা বলে বন্ধ করা হয় সে দরজা শয়তান আর খুলতে পারে না তিনি বলেন অকু কেরা বা কুমজ করুন যত পাত্র আছে আটার পাত্র হোক চাউলের হোক কোনো খাদ্য দরবারের হোক যত পাত্র আছে পাতিল আছে সবকে ঢাকো বিসমিল্লা বলো কেন বিসমিল্লা বলে ঢাকা পাত্র শয়তান খুলতে পারবে না তিনি আরো বলেন ও খাম মেরু আনিয়া তাক মদ করুল্লাহ যত খাদ্য দ্রব্যাদির পাতিল আছে দুধ আছে তরকারি আছে ভাত আছে অন্য কিছু খাদ্য পানি আছে সবকে ঢেকে রাখো বিসমিল্লা বলো তিনি বলেন ফাইললাম তেচিত ঢাকার মতো যদি কিছু না পাও ঘরের যদি দরজা না থাকে তাহলে ফাতুর জু আলাই হেসাই অনুরোধ করুল্লাহ বিসমিল্লা বলে ওই পাতিলের মুখে একটা খড় কোটা রেখে দাও বিসমিল্লা বলে দরজা একটা খড় কোটা রেখে দাও সকাল পর্যন্ত এই দরজা দিয়ে শয়তান প্রবেশ করতে পারবে না এ কথা মোহাম্মদ সাল্লাম বলেন হাদিস বোখারি মুসলিম এই পাত্রের মধ্যে শয়তান ঢুকতে পারবে না অথচ খোলা আছে এমনি একটা খড় কোটা কিছু আপনি বিসমিল্লা বলে রেখে দিয়েছে হাদিস বোখারি মুসলিম তিনি বলেন রাতে কতগুলি বালা মুসিবত চলে যদি কোনো খাদ্য খোলা থাকে তাহলে শয়তান তাতে ঢোকে যায় এই খাদ্য যদি তাহলে বালা মুসিবত ওই খাদ্যে ঢোকে যায় এই খাদ্য যদি সকালে মানুষ খায় তাহলে তার পেট খারাপ হবেই রাস্তাঘাটের হাট বাজারের খোলা জিনিস কিনা খাবেন না যদি দেখেন যে রাতে খাদ্য খাদ্যের পাতি তরকারির পাতি ঢাকা ছিল না তাহলে সকালে সেটা খেতে হবে না যা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন বলছিলাম বিসমিল্লা আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহা বলেন এদা কালা আহা দুকুম করুল্লাহ ফলে কুল বিসমিল্লাহ হো আখেরা হো কেউ যদি খেতে বসে বিসমিল্লা ভুলে যাই তাহলে শেষে বললে এভাবে বলবে বিসমিল্লা হ বল অখের হো আমার বিসমিল্লা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার বিসমিল্লা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাহলে শয়তান যা খেয়েছে ও বমন করে রেখে চলে যাব ও নিয়ে যেতে পারবে না এ কথা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলে সম্মানিত অত্র বৈঠকের দিনই মুসলিম ভাই বোন বলছিলাম বিসমিল্লা
সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা এই পর্যন্ত বলে আরেকটু বলি রাসুল সাল্লাম বলেন এজা আতা আহাদকুম আহলাহু যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকটে আসে ফলে এখন সে যেন বলে বিসমিল্লাহ আল্লাহমা জান্নেব না শয়তান ও জান্নেব শয়তান মারা যাকতানা আমি আমার স্ত্রী আমরা এই কর্মে যাচ্ছি আল্লাহর নামে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে বাঁচাও আর এতে যদি কোন সন্তান দাও তাহলে তুমি তাকেও শয়তান থেকে রক্ষা করো ফলে এ জুর তাহলে শয়তান ওই বাচ্চার ক্ষতি করতে পারবে না হাদিস বুখারি মুসলিম রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন যখন মানুষ পেশাব পায়খানায় যাবে তখন যদি বলে আমি আল্লাহর নামে টয়লেটে পায়খানায় যাচ্ছি অপবিত্র জিন এবং জিন্নি থেকে আমি বাঁচতে চাচ্ছি যদি বিসমিল্লা সহ বলে তো শয়তান ক্ষতি করা তো দূরের কথা দেখতেই পাবে না আর যদি বিসমিল্লা ছাড়া বলেন তাহলে শয়তান দেখতে পাবে ক্ষতি করতে পারবে না পেশাব পায়খানা টয়লেট হলো শয়তান থাকার জায়গা কাজেই যাওয়ার সমাতে ঢোকার সমাতে বা বসার সমাতে বলে দিতে হবে উল্লেখ্য যে টয়লেট যদি পাকা করা থাকে সুন্দর ঢালাই করা থাকে টাইলস লাগানো থাকে তাহলে দোয়া পড়বে যখন বসতে যাচ্ছে আর যখন উঠে যাবে তখন গোফরা নাকা দোয়া পড়বে এখনও ফিরি এই ঘরে বিসমিল্লা বলে অজু করতে পারবে সমস্যা নেই ওই ঘর তো তার শহর ঘরের চেয়ে অনেক সুন্দর তো ও দোয়া পড়বে পেশাব পায়খানার যখন বসতে যাচ্ছে আর যখন উঠতে যাচ্ছে তখন দোয়া পড়বে বাকি সাম ও স্বাভাবিক মানুষ অতএব এখানে বিসমিল্লা বলে অজু করতে কোনো সমস্যা নেই সম্মানিত দিনী ভাই বোন আপাতত বিসমিল্লার কথা অনেক থাকা সত্ত্বেও এখানেই শেষ করলাম সম্মানিত দিনী ভাই বোন রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম পরের বাক্যে বললেন কুলবি এমিনিক ডান হাতে খাও আব্দুল উমর রাজি আল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন যখন তোমাদের কেউ খাবে পান করবে তখন সে যেন ডান হাতে খায় ডান হাতে পান করে আব্দুল উমর রাজি আল্লাহ তালান বলেন রাসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন কখনোই তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন বাম হাতে না খায় বাম হাতে পান না করে কেন শয়তান শয়তান বাম হাতে খায় শয়তান বাম হাতে পান করে যারা আপনি খেতে দেখছেন বাম হাতে চা খাচ্ছে বা কিছু খাচ্ছে মনে করছে এটা ঢং ও জানাই না আমি কখন কখন শয়তান হয়ে গেছি তো ধর্মকর্মের সাথে তো তার কোনো অবগতিতে নাই খাওয়া আর মানুষের সাথে হইচই করা গন্ডগোল করা জেল হাজতে দেওয়া আর পায়খানা করা আর দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়া এই তো জীবন জীবনটা ষোলো আনাই মিছে যে একটা পদ্য পড়েননি জীবনটা ষোলো আনাই মিছে বাবু আর মাঝি ওই বাবু আর মাঝির মতো এখন প্রায় লোকের জীবন প্রায় লোকের জীবন আল্লাহ রসুল যে বললেন যে বিদ্যে উঠে যাবে মূর্খতা বেড়ে যাবে তো বিশ বছর আগে যত শিক্ষিত দেখছিলাম এখন তার চেয়ে তো অনেক বেশি তাহলে বিদ্যা বেড়ে গেল না বেশি হয়েছে বেশি হয়েছে তাহলে রসুল কি মিথ্যা কথা বলেছে নজবিল্লা মানুষ যদি বিদ্যা অর্জন করার পরে বেতন পায় এক লক্ষ দেড় লক্ষ টাকা তারপরে ও প্রিসক্রিপশন লিখেছে তাকে লাগবে দেড় হাজার টাকা তারপরে যেই কোম্পানি ওকে টাকা দিয়ে রেখেছে ওষুধ সেই কোম্পানির লেখে ও জানে যে এর চেয়ে ভালো কোম্পানির ওষুধ আছে তো একই যদি শিক্ষিত বলেন তাহলে মূর্খ মানুষকে প্রত্যেকটা স্তরে ঘটনাটা এরকম রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন কি আমাদের ধ্বংস হয়েছে আমরা গাইরে আহালেহি অযোগ্য মানুষের হাতে যখন দায়িত্ব দেওয়া হবে সব কাজ তখন কি আমাত হবে কাজে এখন আপনি যাকে শিক্ষিত বলছেন শিক্ষিত নয় ভুল হয়েছে বুঝতে নইলে আল্লাহ রসুলের কথা মিথ্যা হয়ে যাবে আল্লাহ রসুল বলেছেন মূর্খতা বেড়ে যাবে বিদ্যা উঠে যাবে আয়সার জি আল্লাহ তালানহা বলেন কেন তিয়াদুর সিরিল্লাহ ইমনা লে তোহুরি ও তামি 
রাসুলের ডান হাতটা ছিল খাওয়া ও পান করার জন্য এবং ভালো কাজের জন্য রাসুলের ডান হাতটা কিসের জন্য ছিল খাওয়া ও পান করা এবং ভালো কাজের জন্য অয়াদহুল ইসরা রাসুলের বাম হাত খান ছিল चा खेल तर पैर नीचे देखे एक नैकड़ा खराब किस मैला तो डान हाथ दिए धरबे ना देखें ना पास परीक्षा कर हाथ दिए धरबे बाम हाथ दिए धरबे খাচ্ছে বাম হাতে খেল এখন ওই ময়লা কাপড়টা কোন হাতে ধরতে যাচ্ছে বাম হাতে ধরছে তার মানে এই বুদ্ধি তার কাজ করছে কিন্তু ধর্মীয় বুদ্ধি কাজ করে না মানে ও শিক্ষিত মানুষ নয় আমি আর আপনি ভুল বুঝেছি বাম হাত গিলাসে লাগিয়ে ডান হাত নিচে লাগিয়ে বাম হাত গিলাসে গিলাস ধর বাম হাতে গিলাস ধরে ডান হাত নিচে লাগিয়ে খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই ডান হাতেই গিলাস ধরতে হবে এতে গিলাস অপরিষ্কার হয়ে যাক আর পরিষ্কার থাক তাতে আসে যায় সবার জন্য গিলাস করে আর না হলে ভাতই খায় না খেজুর খান যেটা সম্ভব হয় করেন বাম হাতের কোনো সুযোগ নেই এ কথা রসুল সাল্লাম বলেন ডান হাত কুরমি মাইয়ালি পাশ থেকে খাও শেষের বাক্যে তিনি বললেন পাশ থেকে খাও পাস থেকে খাওয়া আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন কুলমিন জওয়ানে বেহা ওলাতা কুলমিন অস্তেহা ফাইনাল বারাকাতা তঞ্জল ফি অস্তেহা পাস থেকে খাও মধ্য থেকে খেও না কেননা মধ্যে বরকত নাজেল হয় রাসুল সাল্লাম বলেন কুলমিন জওয়ানে বেহা ওলাতা কুলমিন আলাহা পাশ থেকে খাও উপর থেকে খেয়ো না ফেনাল বারকাতা তঞ্জল ফিয়া আলাহা উপর থেকে বরকত নাজেল হয় গামলা থেকে আপনার ছেলে আপনি চামচটা মধ্যে ডুবাতে পারবেন না এক পাশে ডুবিয়ে হাত উঠা ভাত উঠাতে হবে আপনার স্ত্রী ভাতের পাতিলে চামচটা মধ্যে ডুবাতে পাবে না এক পাশে ডুবাতে হবে মধ্যে ডুবালে বরকত কমবেই কাউকে বলা লাগবে না এমনিতেই কমে যাবে আপনি বুঝতে পারেন আর না পারেন বরকত উঠে যায় আয়সার জি আল্লাহ তালা আনহা বলেন কারণ নবীয় সাল্লাহ ইসলাম সিত্তন মিন আসাবেহি আল্লাহর নবী ছয়জন মানুষকে নিয়ে খাচ্ছিলেন তার সাহাবি ছয়জনকে নিয়ে হাজার পল্লির একজন বেদুইন মানুষ আসলো ও আকালা বে লোক মাথায় নেই রাসুলের সাথে খেতে বসে দুই গাছে দুই লোক মাথে সব ঘর শেষ করে দিল তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন শোনো আলা ইন্নাহু আলা সাম্মান আকা ফাকুম ও যদি খেতে বসে বিসমিল্লা বলতো তাহলে তোমার সবার জন্য যথেষ্ট হতো যেহেতু বিসমিল্লা বলেনি কাজে বিসমিল্লা বলে না যে সে সাত আঁতে খায় সাত ভুড়িতে খায় কাফের সাত আঁতে সাত ভুঁড়িতে খায় মোমেন এক আঁতে এক ভুঁড়িতে খায় কাজে এই কম খাবে আরও বেশি খাবে বেশি যদি খায় বিসমিল্লা বলে তবু তাতে বরকত হবে হবেই বরকত ভিন্ন জিনিস রুজি ভিন্ন জিনিস জাবের রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এ যা কালা আহদুকুম ফাল ইয়ালা কা সাবে হো সাহাবা ফাইনে ওরা এদেরই ফিয়ে দিলেন বারাকা যখন তোমাদেরকে ও খাবে তখন সে যেন খাওয়া সেচে প্লেট চেটে খাই আঙ্গুল চেটে খাই কেন কোন ভাতে বরকত আছে তার জানা নাই ভাঙা ভাত প্লেটে ছিল ধুয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে বরকত চলে গেছে ভাঙা হাত ভাঙা ভাত হাতে লেগেছিল আপনি চেটে খেলেন না ওটা ধুয়ে ফেললেন চলে গেল বরকত চলে গেল পড়ে গেছে সেটা তো ফেলে রেখা দাও বহু দূরের কথা যাবে রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্না শয়তান 
সেইন কুল্লি তোমাদের সব কিছুতেই শয়তান উপস্থিত হয় যা করো ঘুমাও উঠো খাও চলো ফিরো কাজ করো সব কর্মে শয়তান থাকে হাত্তা এ জোর হুফি তম খেতে বসলো আছে খাওয়ার সময় তো শয়তান থাকে এবার আল্লাহ রসুল বলছেন ওইন শেখাত না হাতে কুমল লোকমা খেতে বসে যদি দু একটা ভাত পড়ে যায় খাদ্য যদি পড়ে যায় তাহলে রসুল বলছেন তার জানা নাই কোন ভাতে বরকত আছে অত্র বোখারি মুসলিমের হাদিসে প্রথমে যেটা বুঝা গেল মানুষের সব জাগাতেই শয়তান উপস্থিত হয় খেতে বসলেও হয় খেতে বসে যদি ভাত পড়ে যাই ভাত দিতে লেগে খাদ্য দিতে লেগে তাহলে সেটা উঠিয়ে নিতে হবে ময়লা লাগলে সরিয়ে দিতে হবে প্লেটে ভাত রেখে হাতে পানি ঢেলে দেওয়া তো বহু দূরের কথা আমার কাজ এমনটা সহজে হয় না আমি ছাত্র জীবন থেকে নিয়ে এ যাবত কোনো দিন প্লেটে পানি ঢেলে দিয়েছি খাদ্য রেখে তা ঘটেনি আর মানুষে আমার জন্য খাওয়ার রেডি করেছে তাতে আমি দেখেছি বত্রিশ আইটেমে তরকারি করেছে আর ষোলো আইটেমে ভর্তা করেছে সব ভর্তার গায়ে লিখে দেওয়া আছে এটা কোন জিনিসের ভর্তা আমি কোনো দিন খাদ্য প্লেটে রেখে পানি ঢেলে দিনি এটা আমার জীবনে ঘটেনি কোনো দিন আমার ষোলো বছর ছাত্র জীবন আছে আর তেত্রিশ বছর শিক্ষক জীবন আছে আর দাওয়াতি জীবন প্রায় এরকমই সম্মানিত দিনই ভাই বোন রাসুল সাল্লাম বললেন যদি পড়ে যাই উঠিয়ে নিতে হবে ময়লা লাগলে সরিয়ে দিতে হবে খেয়ে নিতে হবে ছেড়ে রাখা যাবে না ছেড়ে রাখলে শয়তান খাবে জানা নাই কোনটাতে বরকত আছে বরকত ভিন্ন জিনিস রুজি ভিন্ন জিনিস অহসিব হার্ব বলছেন যে আমি আল্লাহ রসুলকে বললাম আল্লাহ নবী ইন্ন না কোলো আল্লাহ নাসব আমরা খাই কিন্তু তৃপ্তি পায় না আমরা খাই কিন্তু তৃপ্তি পায় না তখন আল্লাহ রসুল বলছেন যে তাস্তামা তো আমি কুম অতটা ফাররা কুম না খেতে যখন বসো সবাই মিলে খেতে বসো না একা একাই বসো কোনো না তো ফারক আমরা ভিন্ন ভিন্ন বসি আমি খাই এক সময় আমার স্ত্রী খাই এক সময় খাদ্য যে রান্না করা হয়েছে সেটা আপনি খেয়ে নিলেন তারপর কিছুক্ষণ পর আর একজন এসে খেল আর একজন এসে খেল এতে বরকত হবে না এ কথা রসুল সাল্লাম বলছে সবাই একসাথে বসে খাবে সম্ভব পর তাহলে তাতে বরকত থাকবে এ কথা আল্লাহ নবী বলেন তিনি বলেন কোন তো মাকু মুস্তামিয়ান একত্রিত হয়ে খাও একজনের খাদ্য দুইজনের হবে আটজনের হবে হাদিস বোখারি মুসলিম এ কথা রাসুল সাল্লাম বলেন বরকত পাশ থেকে খেতে শিখতে হবে পাশ থেকে খেলে বরকত হয় চাল যখন রান্না করতে যাচ্ছে মেপে নিতে হবে কতটুকু লাগবে আমাদের রাজশাহী চাঁপাই নবমগঞ্জের মহিলা মা চাষিরা ভাত রান্না করার সময়তে চাউল ঠিকই মাপে কিন্তু রুটি বানানোর সময়তে আটা মেপে নেয় না হাতে উঠে না একটা পরিমাণ মতো মনে করে যে এতই হবে রাসুল সাল্লাম বলছেন যে চাউলও মেপে নিতে হবে আটাও মেপে নিতে হবে আমি কতটি আটা রুটি বানাচ্ছি এটা তাকে জানতে হবে তাতে বরকত হবে এ কথা আল্লাহর নবী বল বরকত ভিন্ন জিনিস রুজি ভিন্ন জিনিস খাওয়াও পান করার নিয়ম আমি কখনো হেলান দিয়ে খাইনি 
আল্লাহ নবী কোনোদিন কখনো হেলান দিয়ে খাননি হেলান দিয়ে খাওয়া কি জিনিস চেয়ারে বসে পিছন দিকে হেলান দিয়ে খাওয়ার নাম হেলান দিয়ে খাওয়া মনে করেন তারা ডান হাত মাটিতে রেখে লাগিয়ে খাওয়ার নাম হেলান দিয়ে খাওয়া বাম হাত মাটিতে লাগিয়ে খাওয়ার নাম হেলান দিয়ে খাওয়া মোল্লা আলী কারি হানাফি বিদ্যান বলেন যে চার জানু হে বসে খাওয়া হেলান দিয়ে খাওয়া চার জানো মানে যে ডান পা বাম দিকে করলেন বাম পা ডান দিকে করলেন নিতম্ব পিছন মাটির উপর রেখে দিলেন এইভাবে বসে খাওয়া হেলান দিয়ে খাওয়া তো তিনি বলছেন তাহলে কিভাবে খেতে হবে তখন তিনি বলছেন পেশাব পায়খানায় যেভাবে বসে এইভাবে বসলে উরুর সাথে পেটটা চাপা থাকবে তখন খেতে কম পারবে কম খেতে হবে এই হিসেবেই এইভাবে বসতে হবে এটাই সন্ন্যাত তিনি এই কথা বলেন তবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম হেলান দিয়ে খাননি এই কথা রাবি সাহাবি বলেন হেলান দিয়ে কি জিনিস তা স্পষ্ট আল্লাহ রসুল বলেননি বিদ্যানগণ মনে করেন হেলান দিয়ে খাওয়া এইভাবে খাওয়া তাতে মোল্লা আলী কারি বলেন যে হাঁটু উঠিয়ে পেটের সাথে উরু লাগিয়ে বসে খেলে পেটটা চাপা থাকবে তখন খাওয়া কম হবে কম খেতে হবে এ কথাই ঠিক প্রথমের আলোচনাতে আল্লাহ বলেছেন বেশি খায় না বেশি পান কর না বেশি খেলে বেশি পান করলে আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন না ঘৃণা করেন না এইটা ধ্বংসের লক্ষণ এ কথা আল্লাহ নবী বলেন এ কথা আল্লাহ তালা বলেন সমন্বিত দিনই ভাই বলেন আনাস রাজি আল্লাহ তালা আন বলেন মা কালার সুল্লাহাম আল্লাহ খেওয়া নিন অলাফি শুক্র রোজা তিন অলা খোবে জলাহ মোরাক্কা কিলালে কাতা দা আয়লা এসাইন ইয়াকুল কিলাল সফর আল্লাহর নবী কোনোদিন চেয়ার টেবিলে বসে খাননি আল্লাহ নবী কোনোদিন এইভাবে খাননি যে অনেকগুলো খাদ্য তৈরি তরি করি ছোট ছোট পেয়ালাতে তার জন্য সাজানো হয়েছে এইভাবে খাননি আল্লাহ রসুল কোনোদিন চিকন আটার রুটি খাননি এইভাবেই এগুলো না খেয়ে তিনি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন তো কাতাদার আজি আল্লাহ তালানহকে বলা হলো তিনি কিভাবে খেতেন তো তিনি বললেন দস্তর খানে বসে খেতেন আগে দস্তর খান বিছিয়ে দিতে হবে চোখের উপরে হোক মাঝাতে হোক মাদির হোক কাপড় হোক কিছু বিছিয়ে দিতে হবে তাতে বসে খেতে হবে খাদ্য পড়ে গেলে সেখান থেকে তুলে নিতে হবে এটাই খাওয়ার নিয়মে উল্লেখ হয়েছে যা বোখারি মুসলিমের আদিস রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন সম্মানিত দিনই ভাই বোন চার টেবিলে খাওয়া আমরা হালাম বলতে পারি না তবে পছন্দ নয় আল্লাহ রসুল খাননি এ কথাই ঠিক সম্ভবপর এড়িয়ে চলাই ভালো আর অত প্রস্তুতি নিয়ে খানা পানি করতে হবে না সময় বেশি দিন নেই হঠাৎ দেখেছিলাম বয়স ছিল চল্লিশ এখন দেখি ষাট হঠাৎ বাদ দেখব যে আমি শেষের দিকে চলে এসেছি তার নাম জীবন কয়েকদিন যে বাঁচলাম হিসাবের খাতায় কিছু পেলাম না সকালে ভালোই ছিলাম সন্ধ্যা এসে দিন শেষে দেখি কিছুই নাই কাজেই এইভাবে দাঙ্গাবাজি করে জুলুম নির্যাতন করে অন্যায় অবিচার করে মানুষের যেখানে সেখানে বসে দাঙ্গাবাজি করে মানুষকে অপমান করে দিন কাটানোর প্রয়োজন নাই আমি যেটা বলেছি মনে রাখবেন মানুষের জীবনে চারটে জরুরি কাজ এক পাঁচাক্ত সলা এর চেয়ে কোনো জরুরি কাজ মানুষের জীবনে নেই দুই হালাল রুজি যেভাবেই হোক তিন কোরআন তেলাওয়াত অন্তত সুরা এখলাস চার দুজন যেখানে বসে আছে সেখানে বসবেন না যার নাম আড্ডা পিটা ভুলেও কোনোদিন কোথাও বসে গল্প জমাবেন না গল্প জমাতে গিয়ে হঠাৎ যদি কোনো কথা বদনাম চলে আসে সারা জীবনের নেকি এক পাল্লায় দিয়ে ওই বদনাম এক পাল্লায় দিয়ে সফল হওয়া যাবে না রাসুল সাল্লাম বলেছেন সব পাপ ক্ষমা হবে কিন্তু ঋণের পাপ ক্ষমা হবে না ব্যাংকে চাকরি করে কত খুশি কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ি করেছে বউ বেটা নিয়ে খুশি হয়ে খায় পাগল হয়েছে ওর জানা যাই হবে না আশেপাশে সবাই বলছে তুমি কি চাকরি করো দেখো তো ব্যাংকে কত লোন দিয়েছে লোন নিয়ে ব্যবসা করাই হারাম লোন নিয়ে বাড়ি গাড়ি করা হারাম লোন নিতে পারে ছেলে মেয়ের আহার আজকে সারা দিনের মধ্যে নেই ওই যে অনেক দিন আগে পড়েছিলেন অনেক অনেক দিন আগের কথা হুগলি শহরে হাজি মোহাম্মদ মহসেন নামে একজন লোক বাস করতেন হঠাৎ রাতে চোর ঢুকলো 
আলো জ্বালিয়ে দেখলেন চোর ঘরে ঢুকেছে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন চুরি করতে এসেছ উত্তরে বলল আমার ছেলে মেয়ের কান্নাকাটি সহ্য করতে না পারাই কয়েকদিন ঘুরেছি কোনো খাওয়ার পায়নি কান্নাকাটি সহ্য করতে না পারাই চুরি করতে এসেছি হাজি মোহাম্মদ মহসেন তার হাতে কিছু টাকা দিলেন আর কিছু খাদ্য দিলেন বললেন এই টাকা নিয়ে ব্যবসা করো পনেরো দিন পরে আমার সাথে দেখা করিও হাজি মোহাম্মদ মহসেন অতীব দয়ালু লোক ছিলেন হুগলি শহরে তো ওই যে চোরটার অবস্থা যেটা লেখক লেখলো সত্য হোক আর মিথ্যা হোক এই সময়তে লোন নিতে পারে তাছাড়া লোন নিয়ে ব্যবসা করবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সালাম ফিরার পূর্বে প্রত্যেক দিন একটা দোয়ার একটা বাক্য পড়তেন শেষে সেই দোয়া শেষে আছে আল্লাহ তোমার কাছে বাঁচতে চাই বড় পাপ হতে তোমার কাছে বাঁচতে চাই ঋণ কর্য হতে তোমার কাছে বাঁচতে চাই বড় পাপ হতে তোমার কাছে বাঁচতে চাই ঋণ কর্য হতে তোমার কাছে বাঁচতে চাই বড় পাপ হতে তোমার কাছে বাঁচতে চাই ঋণ কর্য হতে আল্লাহর নবী ঋণ কর্য থেকে আল্লাহর কাছে দিন রাত পানা চাইতেন বাঁচতে চাইতেন সেটা জায়জ হয় কি করে রুজি ছেলে মেয়ের নাই তখন কর্য নিতে হবে সেটা ভিন্ন জিনিস কাজেই কোথাও আড্ডা পিটবেন না ঋণ নিয়ে কিছু করতে যাবেন না অল্প সময় জীবন চলে যেতেই হবে আজ হোক আর কাল হোক সময়ের ব্যবধান সম্মানিত দিনই ভাই বোন বলছিলাম খাও পান করার নিয়ম আবু বলেন আল্লাহর নবী খেতে বসে কোনোদিন কোন খাদ্যের নিন্দা করেননি ভালো লাগলে খেয়েছেন নইলে ছেড়ে দিয়েছেন ভালো লাগলে খেলেছেন নইলে ছেড়ে দিয়েছেন বলেননি লবণ বেশি হয়েছে কি করো এগুলো রান্না করো বউকে মারা তো বহু দূরের কথা গালি দেওয়া তো বহু দূরের কথা ওই সময় তো মুখ খুলতে পাবেন না মুখ খুললে খাদ্যের নিন্দা করা হবে কাজেই আল্লাহ নবী কোনোদিন কোনো খাদ্যের নিন্দা করেননি ভালো লাগলে খেয়েছেন নলে ছেড়ে দিয়েছেন বলেননি এই এই অতএব মন্তব্য থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন সম্ভব পর কম খাবেন কম খাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ রসুলের কথা যেটা শুনেছেন সেটাই ঠিক ওমামা বাহেলি রাজি আল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিহাম বলেছেন আদম সন্তান যা কিছু ব্যাগে রাখে আদমের ছেলে মেয়ে যা কিছু থলেতে রাখে আদমের সন্তান যা কিছু ব্যাগে রাখে তার সবচেয়ে খারাপ সেইটা যেটা পেটে রাখে পেট একটা ব্যাগ পেট একটা থলে আদম সন্তানের যত কিছু রাখার পাত্র আছে তার সবচেয়ে খারাপ পাত্র কোনটা বলেন তো পেট এই কথা রাসুল সাল্লাম বলেন তিনি বলেন অবে হাসবিদম ও কাইলাতুন ইকুম সুলবাহ আদম সন্তানের উচিত ওই পরিমাণ খাবে যাতে তার পেটটা ঠিক থাকে পিঠটা ঠিক থাকে ও যেন চলতে পারে ও যেন বাঁচতে পারে এই পরিমাণ খাবে পরের বাক্যে বলছেন অইন কানালা মাহালা খাওয়াই যদি লাগে তো ষোলোশো মিন তো অমিন ও ষোলোশো মিন সারাবিন ও ষোলোশো লিন নফস তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য এক ভাগ পানি এক ভাগ শ্বাস প্রশ্বাস পানিয়ে বেশি হলে শ্বাসের অসুবিধা হবে শ্বাসের অসুবিধা হলে অসুখ হবেই খাদ্য বেশি হলে শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা হবে আর পেটে তো কোনো মেশিন নাই আপনি যেটা খেয়েছেন ওটা তো মেশিন দিয়ে ডোলে দেওয়া হয় না পানিতে পেটে একটা পানি জমা হয় ও সেই পানি ওটাকে ডোলে দেয় যদি খাদ্য বেশি হয় তাহলে পানি কমে যাবে তখন বধ হজম হবেই আর যদি খাওয়া বেশি হয় পানি বেশি হয় তাহলে শ্বাসের অসুবিধা হবেই আপনি বুঝতে পারেন আর না পারেন শ্বাসের যখন অসুবিধা হবে তখন তার অসুখ হবে কাজে খাওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক সাবধান থাকতে হবে সম্মানিত দিনই মুসলিম ভাই এবং খাওয়ার শেষের অংশে চলে আসলাম খাওয়ার শেষে কি বলি ওমামা বাহেলি রাজিয়াল্লাহ তালা বলেন 
রাসুল সালাম খা শেষে এ যা রাফা মায় দাতা হু যখন তিনি তার দস্তর খান উঠাতেন তখন তিনি বলতেন এই খাদ্য হতে মুখ ফিরাতে পারি না এই খাদ্য খেয়ে তৃপ্তি হয়ে শেষ করতে পারি না চিরদিনের জন্য এই খাদ্যের মুখাপুখি মুখাপেক্ষী রয়েছি এই দুয়ার সুরসালাম পড়তেন খাওয়া শেষে যখনই আল্লাহ রসুল খেতেন ও পান করতেন তখনই তিনি খাওয়া শেষে পান করার শেষে বলতেন সুন্দর ভাবে বের করার ব্যবস্থা করল সে আল্লাহ প্রশংসা আনাস রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাম বলেছেন মন আকালা কালা যে ব্যক্তি খাওয়া শেষে বলল আলহামদুলিল্লাহ দিল তাহলে বাহ্যিক ভাবে নড়াচড়ার কোন শক্তি নাই আন্তরিক ভাবে নড়াচড়ার কোন শক্তি নাই ও নিজেই দিয়েছে এই কথা যদি কেউ বলে তাহলে গফের আল্লাহ মাতাকাদামা মিনজাম বেহি অতীতের সব পাপ ক্ষমা খাওয়া শেষে দুয়াতে অতীতের পাপ ক্ষমা হয় এটা ব্যতিক্রম কথা এই হাদিস সেটা এই দোয়া সেটা কি আলহামদুলিল্লাহ কুয়া তাহলে খাওয়া শেষে বললে অতীতের সব পাপ ক্ষমা হয়ে যাবে আব্দুল বসুর রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ বলেন আল্লাহর নবী একদিন আমাদের বাড়ি আসলেন আমার আব্বার কাছে ফাকার রাব নাই লেহে তো আমান আমরা রাসুলের কাছে খাদ্য পেশ করলাম আর একটা হালুয়া পেশ করলাম তো তিনি সেখান থেকে কিছু খেলেন সময় উতে বেথা মারা তিনি তারপরে তার কাছে ফল নিয়ে যাওয়া হলো ফল খেলেন সুম উতিয়ে বে সারবেন তার কাছে কিছু পানীয় নিয়ে যাওয়া হলো তিনি পানি পান করলেন বা পানীয় পান করলেন এরপরে উনি চলে যাবেন ফা আখা যা আবি লেজামা দাব বা তেহি আল্লাহ আমার আব্বা আল্লাহ রসুলের গাধার লাগামটা ধরে নিলেন লাগাম ধরে নিয়ে বলছেন উদুল্লাহ লানা আপনি আমাদের জন্য একটু দোয়া করে দেন তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ তুমি এদের যে রুজি দিয়েছ তাতে বরক দাও এদের ক্ষমা করে দাও এদের প্রতি দয়া করো এ দোয়া পড়লেন অত্র হাদিসে বুঝা গেল মানুষ বাড়িতে আসলে তার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে দুপুরে ওই চানাচুর বিস্কুট দিয়ে বিদায় করতে হবে না ওই হিসাব বাতিল করতে হবে মানুষ আসলে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এক দুই মানুষ যে খাওয়ার দিয়েছে সবই খেয়ে নিতে হবে তা নয় ছেড়ে দিলে যে মানুষ পেটুক মনে করবে সেই জন্য ছাড়া যাবে না তা নয় আল্লাহ রসুল সম্পূর্ণ খেলেন না কিছু খেলেন তারপরে কিছু রেখে দিলেন তারপরে খাওয়ার শেষে ফল দিলেন বোঝা যাচ্ছে যে খাওয়ার শেষে ফল এটাই ঠিক তারপরে পানি দিলেন শেষে পানি খাবে এটাই ঠিক এরপরে যে বাড়িতে মেহমান এসেছে তাকে বলতে হবে ভাই আপনি আমার ছেলে মেয়ের জন্য আমাদের জন্য দোয়া করবেন এ দেখেন আল্লাহ নবী দোয়া করতে বললেন তখন আল্লাহ রসুল এই দোয়া পড়লেন লাগামটা ধরে নিয়ে বলছেন দোয়া করে দিয়ে যান উদু উল্লাহ লানা আমাদের জন্য দোয়া করে দেন তখন আল্লাহ রসুল এই দোয়া পড়লেন তাতে রয়েছে রুজির কথা তাতে রয়েছে বরকতের কথা তাতে রয়েছে ক্ষমার কথা সম্মানিত দিনই ভাই বোন রাসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাহ যখন পান করতেন তখন তিন শাঁসে পান করতেন অন্য হাদিসে এসে দুই শাঁসে পান করতেন নাহার সাল্লাহ আলিসাল্লাম আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন পাত্র উল্টিয়ে পান করতে 
ছোট বোতলগুলোতে আপনি উল্টে খেতে পারেন যেগুলো গিলেসের মতো যেগুলোতে কয়েক গিলেস পানি হবে সেগুলো এইভাবে উল্টিয়ে খাওয়া নিষেধ উল্টিয়ে খাওয়া হবে না আনাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন দাঁড়িয়ে খেতে ও পান করতে আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন তিনি বলেছেন কেউ যদি দাঁড়িয়ে খায় পান করে তাহলে সে যেন বমন করে দেয় আবদুল্লাহ আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুলের কাছে আমি জমজমের পানি নিয়ে গেলাম তিনি জমজমের পানি পান করেন অহ কায়েম তখন তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করাই সন্ন্যাত মাও জমজম লেমা সরে বেলা হোক জমজমের পানি যে উদ্দেশ্যে খাবেন সেটাই পূর্ণ হবে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন খায়রু মাইনাল অঝিলার যে মাও জমজম মাটির ওপরে সবচেয়ে যে উত্তম দামি সুন্দর পানি পবিত্র পানি সেটা হলো জমজমের পানি তিনি বলেন মাও জমজম তো অমত অমিন ও সাকম সে পায় জমজমের পানি হচ্ছে খাদ্যের খাদ্য জমজমের পানি হচ্ছে রোগের আরোগ্য জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করতে হবে এটি সন্ন্যাস সম্মানিত দিনী ভাই বোন আমরা আপনাদের বসে থাকার অবস্থা খুব ভালো লাগলেও আমরা আসলে আন্তরিকভাবে বিদায় নিয়ে নিয়েছি চলেই গেছিলাম আবার ঘুরে এসেছি যাক দেখতে খুব ভালো লাগছে রাজবাড়ি বরিশা ফরিদপুর রাজবাড়ি এসব এলাকায় আপনারা প্রতিষ্ঠান খুলবেন কোরআন হাদিসের শিক্ষা ছেলে মেয়েরা করবে এটা খুব দূরের কথা ছিল আমরা আন্তরিকভাবে আপনাদের জন্য দোয়া করি যে প্রতিষ্ঠান ওরা খুলেছেন সেই প্রতিষ্ঠানকে ভালোভাবে গড়ার জন্য চেষ্টা করবেন সম্ভবপর সাহায্য সহযোগিতা করবেন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে মানুষের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান চলে মরবে নিজের প্রতিষ্ঠানকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেন আর আমার পক্ষ থেকে যেটা থাকে সেটা হলো এই আমার জীবনে বড় সাপ আমি উন্নত মানের প্রতিষ্ঠান গর্বই গর্ব ইনশাল্লাহ যেখানে ছেলে মেয়ে বাংলা ইংরেজি আরবি উন্নত মানের শিক্ষা অর্জন করে জাতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে মুখে কলমে মিডিয়াই সেটাই জামিয়া সালাফিয়া জামিয়া সালাফি রূপগঞ্জ নারায়ণ ঢাকা একান্ন বিঘা জমির ওপরে অবস্থান করে যেখানে একটা মসজিদ তৈরি হতে যাচ্ছে কাজ শুরু হয়েছে দুইশো শতক জমির ওপরে যার এক তালাতে দশ হাজার মানুষ সলাত আদায় করতে পারবে তেত্রিশ শতক বিঘাই ছয় বিঘে জমির ওপরে জামিয়া সালাফে রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ঢাকা জামিয়া সালাফে ডাঙ্গি পড়া পবার আসেই এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচ হাজার ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করে প্রায় তিনশো জন শিক্ষক শিক্ষিকা অবস্থান করেন যাদের প্রতি মাসে বেতন লাগে বত্রিশ লক্ষ অত্র প্রতিষ্ঠানে প্রায় চারশো দশ জন মতো এতিম আছে সাড়ে পাঁচশো জন অসহায় ছেলে মেয়ে রয়েছে এই কথা বলে আপনাকে বলতে চেয়েছি দোয়া করার কথা আপনি খালি একটু মুখে বলবেন আল্লাহ তুমি জামিয়া সালাফে কবুল করো এটুকু দাবি অন্য কিছু দাবি নেই আপনি টাকা পয়সা দিলেও গড়বে জামিয়া সালাফে না দিলেও গড়বে ইনশাল্লাহ গড়বেই গড়বে কীভাবে গড়বে সেটা আমি জানি না তবে গড়বে নিশ্চিত ইনশাল্লাহ গড়বেই গড়বে জাতির জন্য এই প্রতিষ্ঠান হবে একদিন চিরদিনের জন্য মূল্যায়ন করার প্রতিষ্ঠান সেটাই জামিয়া সালাফিয়া যেখানে দেশ দেশ বিদেশের শিক্ষক অবস্থান করে এক একজন শিক্ষকের পিছনে প্রায় লাখ টাকা খরচ আছে যে পত্রিকার পিছনে বারো জন মুফতি আছে মাসিকা লিতে সাম পত্রিকা লক্ষ লক্ষ টাকা পত্রিকার পিছনে খরচ আছে আপনার কাছে এসেছে তখন আপনি মনে করছেন এটা আর কি তিরিশ টাকা দিয়ে নিব বা নিব না অত সহজ নয় যেটা আমার মনে বড় সাপ এ দেশের মাটিতে আমি উন্নত মানের প্রতিষ্ঠান গর্বই গর্ব যেখানে ছেলে মেয়ে বাংলা ইংরেজি আরবি উন্নত মানের শিক্ষা অর্জন করে জাতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে মুখেও মিডিয়ায় কলমে শীত বেদাতের বিরুদ্ধে লড়বে 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 মুখে বলছি মিডিয়া সামনে আছে জাতিকে কোনোদিন মুখে ফাঁকি দিনি অত মিডিয়াতে ফাঁকি নেই জাতি কোনোদিন কলমে ফাঁকি দিনি সব সময় কলম সাথে থাকে তার যেটা গুরুত্বপূর্ণ থাকে সেটা হচ্ছে মাসিকাল ইতে সম্পত্রিকা প্রতি মাসে আপনি নেবেন এটা আমি চাই আপনি অবজ্ঞা করে দূরে সরে যাবেন এটা আমি চাই না যাওয়ার সময়তে আলিতে সম্পত্রিকা আছে কি না সবাই দেখে যাবেন নিয়ে যাবেন অন্য অন্য বই সহ যত বই আছে সবগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন আর একজনকে দিবেন সে পড়বে যারা আমাদের উপরে খারাপ ধারণা রাখে বইটা নিলে হয় জ্বালিয়ে দিবে না হয় পড়বে পড়বে তো না হয় জ্বালাবে তো একটা কিছু করলো তো তার অন্তরে একটা ধাক্কা খাবে যে আমি কাজটা করেছিলাম দেখবেন একদিন ঠিক হয়ে গেছে যখন যে জেলাতে যাই কিছু না কিছু মানুষ কিছু না কিছু যুবক আমার হাত ধরে ক্ষমা চায় যে আপনাকে অনেক কথা বলেছি আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে আমি মাফ করলাম যে শুক্রিয়া যা যা কমল্লা খাই
এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রী দিবেন আর এটা আপনাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান যার যতটুকু সম্ভব বৈঠকি দান করে যাবেন একটা বৈঠকি দানে সবাই অংশগ্রহণ করলে কিছু না কিছু হয় আপনাকে বৈঠকি দানের অংশগ্রহণ করার অনুরোধ জানিয়ে আমি আজকের মতো কথা লম্বা করতে চাচ্ছি না সবাই অংশগ্রহণ করবেন তোমরা ছেলেরা ওই পিছন দিকে যাও না আমি আজকে অত প্রশ্নের উত্তর দিতে চাচ্ছি না আমি একটু ব্যস্ত হ্যাঁ আমি ঢাকা থেকে